ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിട്ട് നിയമിതനായി അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്ക് പോലെയാണ് സബ് കളക്ടറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത അവിടെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി എൻ്റെ അച്ഛന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ബാബുരാജൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛൻ്റെ പ്രധാന സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ കോഴിക്കോട് കളക്ടറാവുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമായി വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജൂലൈയിലാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എങ്കിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് വരുന്ന ജൂലൈയിൽ ഞാനിവിടെ കളക്ടറാവും എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഡറാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമുണ്ട് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കിംവദന്തി അങ്ങനെ ഒരു റൂമർ പരക്കുകയാണ് ആ ഓർഡർ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി പിന്നെ എന്നെ കാസർകോട്ടേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് വേറെ ആരെയോ കോഴിക്കോട് ഇടാൻ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രിമാരെ ഒന്നും കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ കോഴിക്കോട് പോസ്റ്റിങ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയതല്ല മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു അവിടുത്തെ പോസ്റ്റിങ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരാൻ മൂന്ന് മാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തൊന്നേ ഉള്ളൂ നാരായണക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ കളക്ടർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എന്നെ ഈ കോഴിക്കോട് എന്നുള്ള ഉത്തരവ് മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ചമ്മൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കോഴിക്കോട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ടു എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മോശമല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ പോയി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കരുണാകര സാറിനെ കണ്ടു ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പോസ്റ്റിങ്ങിന് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ വന്നതിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ സാറ് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാറിനോടൊന്ന് പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹജമായ ശൈലിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളെ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാം അത് സാറും സാറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റുമാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആ സാറ് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ പോകും ശരി സാർ ഞാൻ പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നീക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എനിക്കൊരു ക്ഷീണമാണല്ലോ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനത് ബോധ്യമായി ആദ്യമേ തന്നെ കാസർഗോഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കോഴിക്കോട് ഇട്ടിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോധ്യമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ജൂലൈയിൽ അവിടെ കളക്ടറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കോഴിക്കോട് കളക്ടർഷിപ്പ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷവും ഒൻപത് മാസവും ഞാൻ അവിടെ കളക്ടറായിരുന്നു രണ്ട് വർഷവും എട്ട് മാസവും മറ്റ് ഒമ്പത് മാസവും മറ്റ് കളക്ടറായിരുന്നു ആ കാലയളവിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നു അത് യാദർശികതയാവാം അവസരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിലില്ല കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിലില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോർപ്പറേഷൻ വരുന്നത് അത് അന്നത്തെ എന്തോ സാങ്കേതികത്വത്തും കൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ നടന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്കാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ ഞാൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മേയറുടെയും കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെയും അധികാരം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് കാലിക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും അതിനും അതും രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല കാലിക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെയും ചാർജ് കളക്ടർക്കാണ് പിന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ജോലിയും അപ്പോൾ ഈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അവസരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നഗരത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും അതിന് ദൈവഹിതം പോലെ
അപ്പോൾ നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു ഹരമാണ് എന്നോട് ഈ ഒരു അപ്പോൾ കളക്ടറും മേയറും എല്ലാം ഒരാളായിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുവാദമില്ലാതെയും സൗ പിന്നെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ നോ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പരാജയപ്പെട്ട് ഓടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നമുക്കെന്തായാലും ഏൽക്കാം കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു സൽബുദ്ധി ഒരു സദ്ഭാവന നമുക്കൊരു കൂട്ടുവരും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മൂലധനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഹോസ്റ്റ് ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു അതിലെല്ലാ എല്ലാ പോരായ്മകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയം ഇല്ല സ്റ്റേഡിയമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മറ്റേ ഗ്രാസ് ഒന്നുമില്ല ഗ്രാസ് വളർത്തണം ടർഫ് ഉണ്ടാക്കണം സിന്തറ്റിക് ടർഫ് അല്ല നാച്ചുറൽ ടർഫ് ഉണ്ടാക്കണം ഗ്യാലറി വേണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗ്യാലറിക്കകത്ത് പത്ത് ആയിരം പേരെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് പത്ത് ആറായിരം പതിനായിരം പേര് വരുന്ന ഗ്യാലറി ഉണ്ടാക്കണം അത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാലറി ഉണ്ടാക്കണം ഹോട്ടലുകളില്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊന്നും അന്ന് കോഴി കോഴിക്കോടില്ല ഉള്ള ഹോട്ടലുകളെ എട്ടോ പത്തോ ഹോട്ടലുകളെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ നിലവാരം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം നഗരമാകെ മോടി പിടിപ്പിക്കണം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടും അവസരമായിട്ടും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നഗരത്തെ കോർപ്പറേ അത് പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നഗരത്തെ ആകെ ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റോഡുകളൊക്കെ നീറ്റാക്കി വൃത്തിയാക്കി അതിനൊക്കെ ഒരു കളർ സ്കീമെല്ലാം കൊടുത്ത് ഫ്ലവർ പോട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് ഫുട്പാത്തൊക്കെ കെട്ടി പിന്നെ കളക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ സംഗതികൾ മിനി ബൈപ്പാസിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ്റെ അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് ചില പൊളിക്കേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കൊണ്ട് പൊളിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പൊളിച്ച് നന്നായി അങ്ങ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു കേട്ടോ അത് ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് രഹസ്യവുമല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു യാത്ര പോയി ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഉടനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയിട്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകര സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മുഖഛായ ആകെ ഒന്ന് മാറും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണിത് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാശ് തരണ്ട ഉള്ള കാശൊക്കെ മതി ഞാനത് ചെയ്തോളാം പക്ഷേ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത് എന്നെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും ഇവിടെ വരും കാരണം ഭൂമി എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമാനുസൃതമേ ചെയ്യുള്ളൂ സാർ പക്ഷേ എന്നാലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും സ്വാധീനങ്ങൾക്കും ഒന്നും വിധേയമാവാതെ ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെപ്പറ്റി ഇവിടെ പരാതി വരും സാറിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയും സഹായവും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ ഗോ എ ഹെഡ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതെ ഒരു കാര്യത്തിനും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെപ്പറ്റി ഇഷ്ടം പോലെ പരാതികൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല കാരണം രാഖിരാമാനം നമ്മൾ ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നു റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നു ഒക്കെ ചെയ്തു ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതി കോഴിക്കോട് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം എൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നു അതിന് കാശുണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഉത്സവ പ്രതിച്ഛായ സ്റ്റേഡിയം നന്നാവുന്നു റോഡ് നന്നാവുന്നു റോഡിൽ മറ്റേ പുതിയ ലൈറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നു അവിടെ അതിന് അതിന് മുമ്പ് ഈ മറ്റേ ഈ എന്താ ഈ ഹാലോജൻ ലാംസ് എന്ന് ഹാലോജൻ അല്ലെന്ന് മറ്റേ വേപ്പർ ലാമ്പ് സോഡിയം വേപ്പറാണ് അന്ന് ഹാലോജൻ ഇല്ല സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ലാത്ത നഗരമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നമ്മൾ മാവൂർ റോഡിലൊക്കെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് വയ്ക്കുന്നു പുതിയ കളർ സ്കീം കൊടുക്കുന്നു പച്ചയും ഇളം പച്ചയും മഞ്ഞയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കളർ അടിക്കുന്നു പുതിയ റോഡുക
അങ്ങനെ ആകെ ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഒരു വികസനത്തിൽ ആളുകളുടെ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ആളുകളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നഗരം അങ്ങനെ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് വരുന്നതും അതിനകത്ത് എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ കളക്ടറായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലീഷേ പോലെയായി വാസ്കോഡിഗാമ വന്നാൽ വഴിതെറ്റാത്ത നഗരമായിരുന്ന കോഴിക്കോടിന് മാറ്റ അതിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിന് ഈ സന്ദർഭം സാധിച്ചു എന്നും അതിലൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് നാട്ട് നാട്ടുകാർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഫുട്ബോൾ നടന്നു ഗംഭീരമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ നടന്നു ഇത്രയും ഒരു ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ബഫൊന്നുമല്ല ഫുട്ബോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ എനിക്കതിൻ്റെ വലിയ സാങ്കേതികത്വമോ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ നെഹ്റു ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഫേസ് ലിഫ്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടായി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ നമുക്കതൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനിന് എന്തെല്ലാം വിചാരിച്ചാലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയും പിൻബലവും സംരക്ഷണയും പിന്തുണ മാത്രം പോരാ സംരക്ഷണവും വേണം ആ സംരക്ഷണം കിട്ടിയതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു മികവ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു സഞ്ചാരം പത്താം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ അലാസ്ക സൈബീരിയോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ ഭൂപ്രദേശം മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളും അതിലൂടെ ശ്വാനന്മാർ വലിക്കുന്ന മഞ്ഞുവണ്ടിയിലെ യാത്രയും ഗ്ലേഷ്യറുകളും വനങ്ങളും തടാകങ്ങളും അമേരിക്കൻ സ്വർണാന്വേഷണ നാളുകളുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളും ഗോത്ര സംസ്കാരവും തുടങ്ങി അലാസ്കയിലെ നൂറു നൂറ് കാഴ്ചകൾ റൊമേനിയ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പട്ടണങ്ങൾ നിഷ്കളങ്ക ജീവിതം പുലരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ പുരാതന കോട്ടകൾ ആധുനിക നിർമ്മിതികൾ റൊമേനിയ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാണ് ഓസ്ട്രിയ ആൽപ്സ് പർവ്വതം അനുപമമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നാട് ഡാന്യൂബ് തഴുകി ഉണർത്തിയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ നാട് ചരിത്രത്തിന്റെ കുളമ്പടിപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ വിയന്നയും കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ആധുനികതയുടെയും ആഘോഷ കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും അനുവാചകന് അനിർവചനീയമായ അനുഭവമാകുന്നു സ്ലോവാക്യ മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള രാഗസാന്ദ്രമായ ബന്ധം കണ്ടെടുക്കാവുന്ന നാട് ഭൂതകാലത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ചരിത്ര നിർമ്മിതികളും സാംസ്കാരിക സവിശേഷതയും കൊണ്ട് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു സ്ലോവാക്യ ഫുക്കറ്റ് ആൻഡമാൻ കടലിൽ തായ്ലാൻഡിന്റെ ഭാഗമായ സുന്ദര ദ്വീപ് ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റികളും വിചിത്ര ഭക്ഷണവും കടൽ കാഴ്ചകളുമെല്ലാം ഫുക്കറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ടെൻ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഞാനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടകൂടൊക്കെ എന്തിനാണ് എടുത്ത് തലയിൽ വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് അവനവൻ്റെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പോരെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തോട് അനീതി പുലർത്തിയത് പുലർത്തിയതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുമായിരുന്നു ഇത് ആ സന്ദർഭം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്ദർഭം കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ കളക്ടറാവുന്നു മേയറും കാലിക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഒരാളായിരിക്കുന്നു പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളോട് അനുഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നു അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഗോ എഹെഡ് സിഗ്നൽ തരുന്നു നെഹ്റു ട്രോഫി പോലെ ഒരു സംഗതി മുമ്പിൽ വരുന്നു കോഴിക്കോടുകാർക്കാണെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള സ്നേഹം വളരെ ലെജൻഡറിയാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി ആ നാടിനൊരു മുഖഛായ മാറ്റാൻ സാധിച്ചത് ഞാനും അതിനകത്തൊരു പങ്കാളിയായി ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ചാരിതാർത്ഥ്യം ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോടുകാർ ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നിർവൃതിദായകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കോഴിക്കോടിൻ്റെ രണ്ടാം നഗരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴും കോഴിക്കോട് പോകുന്നു ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോടുകാർ അത്
കോഴിക്കോട് കളക്ടറിൻ്റെ കളക്ടറിൻ്റെ അതിന് ശേഷമുള്ള അതിനും അതിന് ശേഷവുമുള്ള എൻ്റെ സ്വത്വവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അതിന് കാരണം കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു നിർലോഭമായിട്ടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് അത് നേടാൻ സാധിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു കൃതാർത്ഥത ഒരു വലിയ ധന്യത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സ്വത്ത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു നവീ നവീകരണത്തെ പറ്റിയും എനിക്കവിടെ കിട്ടിയ ഒരു 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 അവസരത്തെ പറ്റിയും ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മ പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നതിൽ വേറെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അന്നവിടെ ഒരു ഒരു സെക്സ് വർക്കർ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞീബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്സ് വർക്കർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു തൂങ്ങി മരിച്ചത് അവർ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൾ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പ്രേരിതയായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വലിയ ആരോപണങ്ങളുണ്ടായി ജില്ലാ കളക്ടറെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചു അന്ന് ഇ കെ നായനാറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ ഇവളൊരു സെക്സ് വർക്കറാണ് കുഞ്ഞീബിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുത്തു കുഞ്ഞീബിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളവരൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടത്തെ പിന്നെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നു കുഞ്ഞീബിയെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞീബിക്ക് കുഞ്ഞീബി അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ആളല്ല എന്തോ അത്ര ഡെസ്പ്രേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ മരിക്കുകയുള്ളൂ അവരെ തല്ലി കൊന്നതാണെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണമെല്ലാം പോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആഹാരം കൊടുത്തില്ല കുഞ്ഞീബിക്ക് ആഹാരം വളരെ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ബിരിയാണി കഴിക്കണം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ നിർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനന്നൊന്താണ് ഈ സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന് ഉള്ള നിഗമനത്തിൽ ഞാൻ എത്തി അതിന് അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചില വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടി എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് വിവാദമായി പിന്നീട് ശിക്ഷ കിട്ടിയ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോം സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോഴും മറ്റോ പറഞ്ഞു സാറാണ് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്കത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീകളെ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് ആശയറ്റ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ആശയറ്റ് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായി വിവേകപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകപ്പിലിരിക്കുക ലോകപ്പ് മരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ലോകപ്പ് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെയും കാരണം ആശയില്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എത്ര കൊടും കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ജീവിതം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുകൂടി അയാളോട് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം യു ക്യാൻ കണ്ടം എ ക്രിമിനൽ ആക്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ അയാൾ കുറ്റം ചെയ്ത ആളായിരിക്കാം അയാൾക്ക് ശിക്ഷയും വേണം പക്ഷേ അതോടുകൂടി നീ നശിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പെർവേർഷൻസിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞീബിയുടെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ് വേറെ ഒരു എനിക്കിപ്പോഴും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവം ചേവായൂർ ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റൽ ചേവായൂർ ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വളരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ ലെപ്രസി ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ഭർത്താവിനാണ് ലെപ്രസി ഈ സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക
കുഷ്ഠരോഗി വെള്ളമെടുത്തു എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ രാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ ആയിഷൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് നയിക്കാൻ മേല സർ എന്ന് പറയുന്നത് നയിക്കാൻ മേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വയ്യ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ കള്ളിയെ പോലെ പോയിട്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കണം മൂന്ന് കുടം വെള്ളം നാല് കുടം വെള്ളം താഴെ നിന്ന് ചുമന്ന് എടുക്കണമെന്ന് വിഷമമില്ല പക്ഷേ ആരും കാണാതെ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഇരുന്ന് കള്ളിയെ പോലെ പോയി ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം ഇനി വയ്യ സാർ എന്ന് എന്നോട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാർ എനിക്ക് എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു തരണം അതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ആ പരി പെറ്റീഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഡയറിയിൽ വെച്ചു അന്ന് ഡയറിയോ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഐപ്പാടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഓഫീസിൽ കൊടുത്തില്ല അത് എൻ്റെ ഡയറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വരൾച്ചയായി വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കളക്ടർമാർക്ക് കുറച്ച് കാശൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് കിണർ കുഴിച്ച് കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി കിണറുകളൊക്കെ നന്നാക്കാം വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം പൈസ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും ഈ പണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ കുന്നമംഗലം ബി ഡി ഒ ദേവസ്യ എന്നാണ് ബി ഡി ഒയുടെ പേര് ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ പേര് നല്ല ഓഫീസറാണ് ബി ഡി ഒ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പെറ്റീഷൻ കൈ കൊടുത്തു ആയിഷയുടെ പെറ്റീഷൻ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ മൂന്ന് സെൻറ്റ് പറമ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കണം പതിനായിരം രൂപ സാങ്ഷൻ ചെയ്തു കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ തരാം പക്ഷേ പതിനായിരത്തിൽ നിർത്തണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പോൾ ദേവസ്യ ഈ ഓർഡറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു തന്നെ വന്നു രണ്ട് സാറെ അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടോ അത് ശരിയാവൂ ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ വരില്ലേ നമ്മൾ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കും വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവനവൻ്റെ കിണർ കുഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇതൊരു ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ലെറ്റ് എസ് ഡു ഇറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാരണം അതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം അവർക്ക് പ്രധാന അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണിത് വെള്ളമില്ല എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ദേവസ്യ പോയി കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുത്തു സരള ഒരു കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ടോട്ടലി ബ്ലൈറ്റ് അതിൽ ബ്ലൈൻഡുമാണ് ലേശം സംശയ രോഗമുണ്ട് സരളയാണെങ്കിൽ കണ്ടാലൊക്കെ സുന്ദരീയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല സരള എപ്പോഴും ചിരിക്കും സരള സം മന്ദസ്മിതത്തോടു കൂടിയേ സംസാരിക്കുള്ളൂ സരള എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഭൂമിക്കാണ് 